วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีนสทอลค่ะรายการที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับข่าวสารและก็กิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรามีกําหนดพบกันทุกเดือนค่ะสําหรับเดือนนี้ค่ะเราพบกันประจําเดือนเมษายน2566ค่ะพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชค่ะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะค่ะสำหรับเดือนเมษายนนะคะก็เป็นเดือนปีใหม่ไทยค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมีเรื่องอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคณะเราแล้วก็มีข่าวสารดีๆค่ะที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเช่นเคยค่ะค่ะสําหรับข่าวแรกค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกันค่ะเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราค่ะได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันการจัดอันดับที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะนั่นคือ s i m a g o Institution Rankings ค่ะหรือ S I R นะคะซึ่งมีการจัดอันดับสถาบันนะคะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาค่ะแต่เน้นทางด้านวิจัยนะคะมีการจัดอันดับค่ะมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ 7,533 แห่งทั่วโลกค่ะและก็ปีนี้ผลของการจัดอันดับออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราเรียกกันว่าการจัดอันดับโดยไซมาโกค่ะเรียกย่อๆค่ะเป็นที่น่าตื่นเต้นมากๆค่ะหาเมื่อไซมาโกได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกประจำปี2023ค่ะในเว็บไซต์ของไซมาโกเองนะคะผลการจัดอันดับปีนี้ค่ะ2023ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับในสาขาวิชา business management and accounting ค่ะเราอยู่ในอันดับ3ของประเทศไทยค่ะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆเพราะว่านะคะสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้มีเพียง21สถาบันค่ะแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานะคะอยู่อันดับ3ค่ะและที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีทั้งสิ้นเพราะเป็นสาขาทางด้าน business management และก็ accounting ค่ะค่ะแต่นะคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราก็มีคณะแล้วก็วิชาอื่นนะคะที่เขาก็มีการสอนในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผลงานร่วมกันค่ะไม่เพียงเฉพาะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะค่ะก็ต้องชื่นชมกับคณะอื่นๆนะคะที่สอนในศาสตร์ทางด้านนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนะคะคณะสหวิทยาการค่ะแล้วก็วิทยาลัยนานาชาตินะคะก็มีสาขาวิชานะคะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันค่ะก็ได้ช่วยกันนะคะทำผลงานวิจัยค่ะได้รับการจัดอันดับนะคะเป็นอันดับ3ของประเทศไทยครับหลายท่านคงอยากจะทราบว่าเมื่ออยู่อันดับ3ของประเทศไทยแล้วอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับที่1ของประเทศไทยค่ะอันนี้ต้องเรียกว่าขอชื่นชมเช่นเดียวกันค่ะกับมหาวิทยาลัยเก่าแก่นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่อันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็อยู่อันดับที่831ของโลกนะคะแล้วก็อันดับที่2ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แล้วเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมายาวนานเช่นเดียวกันค่ะอยู่อันดับที่845ของโลกค่ะแล้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเมื่อได้รับการจัดอันดับ3เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะคะค่ะก็ไม่น่าเกียดนะคะอ๋อเป็นอันดับที่ดีมากๆเลยค่ะก็คืออันดับที่1007ของโลกค่ะตัวเลขจำง่ายนะคะ1007ของโลกค่ะค่ะเราก็ต้องพยายามกันต่อไปเพื่อให้อันดับของเราขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะต่ำกว่าพันให้ได้ค่ะก็ต้องมุ่งมั่นแล้วก็เพียรพยายามกันต่อไปค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณาจารย์ของคณะเราค่ะที่ได้ร่วมกันทําผลงานวิจัยนะคะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานค่ะซึ่งการจัดอันดับนี้ซายมาโกค่ะเขาจะเก็บรวบรวมผลงานวิจัยที่เผยแพร่นะคะผ่านสกอร์ปัสค่ะผ่านสกอร์ปัสอินเด็กซ์เจอร์นอลนะคะหรือวารสารที่มีการตีพิมพ์นะคะที่อยู่ในฐานสกอร์ปัสนั่นเองนะคะก็ถือว่าพวกเราก็ทําสําเร็จอีกแล้วปีนี้นะคะอยู่ในอันดับ3ของประเทศก็จะพยายามมุ่งมั่นนะคะในการที่จะขยับอันดับขึ้นให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยไปนะคะเพื่อที่จะทําให้ในโลกนี้ค่ะได้รู้จักมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราผ่านอันดับที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะ
ค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะเราก็มีหน่วยงานมีองค์กรค่ะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะมาเป็นเพื่อนกับเราค่ะเพื่อมาพัฒนาวิชาการด้วยกันนะคะขออนุญาตพูดถึงองค์กรแรกเลยนะคะเป็นองค์กรที่สําคัญค่ะนะคะโดยผู้ที่ตั้งใจนะคะในการพัฒนาองค์กรนี้ขึ้นมาก็เพื่อสร้างสรรค์น,นะคะในเรื่องของการบริการที่เป็นเลิศและก็ในเรื่องของการพัฒนาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการต้อนรับการบริการนะคะมารยาทนะคะของการต้อนรับอาคารตุกะต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของคณะเราด้วยนะคะนั่นคือบริษัท The Diplomat Network จำกัดค่ะโดย CEO และก็ Founder นะคะก็คือคุณพันธจักรว่องปีชาค่ะก็มา MOU กับเรานะคะแล้วก็ยังมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นนั่นคือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไม้จังหวัดขอนแก่นค่ะทั้งสององค์กรก็มาร่วมลงนามในพิธีสำคัญนะคะก็คือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะเราเมื่อวันที่3เมษายน2566นี่เองนะคะก็ที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัยพันทองวิริยกุลท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะท่านก็มากล่าวเปิดนะคะแล้วยังกล่าวชื่นชมกล่าวสนับสนุนในความร่วมมือดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีท่านผู้แทนของบริษัท The Diplomat Network จำกัดนะคะก็คือคุณพันธจักรว่องปีชาค่ะซึ่งเป็นทั้ง CEO แล้วก็เป็นทั้ง Founder นะคะท่านก็มาลงนามด้วยตัวเองแล้วก็มากล่าวสนับสนุนนะคะท่านก็มีความตั้งใจค่ะที่จะนำความรู้ในทางการทูตที่ท่านมีประสบการณ์มานั้นมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาเราบุคลากรเราทั้งคณะเราแล้วก็คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็รวมทั้งเครือข่ายของพวกเราในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ในภาคอีสานด้วยนะคะเพื่อได้เรียนรู้ในเรื่องของการบริการนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะมารยาทต่างๆนะคะโปรโตคอลหรือวิธีการปฏิบัตินะคะเมื่อเราจะต้องมีการต้อนรับหรือเรามีการที่จะต้องพบปะกับผู้อื่นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแบบไหนนะคะการใช้ภาษากายการใช้ภาษาอังกฤษนะคะการใช้ภาษามือต่างๆนะคะมีทั้งหมดเลยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีค่ะก็คงจะทําให้ธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะต้องใช้การบริการแล้วพวกเราเองที่ทํางานด้านการบริการก็จะได้พัฒนานะคะในเรื่องของแมนเนอร์หรือกริยามารยาทในการบริการการลงนามความร่วมมือนะคะใน MOU ที่2นะคะหรือข้อตกลงที่2ค่ะระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะคะกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งผู้ที่มาร่วมลงนามนะคะในฝั่งของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นก็คือท่านนายกสมาคมมาเองนะคะก็คือคุณสะสมนมหาสิริกุลค่ะซึ่งคุณสะสมนมหาสิริกุลนะคะก็เป็นสิทธิ์เก่าเราด้วยนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมชามบูติกนะคะค่ะท่านนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและไม้จังหวัดขอนแก่นนะคะท่านก็มาพร้อมกับสักขีพยานของท่านก็คือคุณพบพลกเกษมสันนาอายุทยาค่ะซึ่งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มาร่วมลงนามกันนะคะในฝั่งของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะท่านที่เป็นพยานก็เป็นท่านเดิมนะคะก็คือท่านรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและก็ท่านผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่ายค่ะค่ะการลงนามในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะและก็จะได้มีกิจกรรมร่วมกันอีกมากมายเลยนะคะในปีนี้และก็ในปีต่อๆไปด้วยนะคะก็ติดตามนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างนะคะก็จะทําให้นักศึกษาของพวกเรานะคะได้พัฒนาทักษะทางด้านการบริการทางด้านการท่องเที่ยวนะะเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการทำงานในองค์กรนะคะทั้งในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติด้วยค่ะก็ต้องขอบพระคุณทั้งสององค์กรนะคะที่ให้เกียรติและก็เห็นความสำคัญมาร่วมลงนามกับพวกเรานะคะร่วมเป็นกัลยาณมิตรเพื่อที่จะพัฒนาคณะไปด้วยกันค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะนะคะแล้วก็เป็นข่าวที่พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะเราก็ได้ต้อนรับนะคะคณะอาคันตุกะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะก็คือสาธารณ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าค่ะของสปปลาวนะคะโอมาทั้งท่านผู้บริหารนะคะทีมงานทีมใหญ่เลยทีเดียวนะคะ10กว่าท่านก็มาศึกษาดูงานที่คณะเรานะคะโดยที่ตั้งใจที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะแล้วก็การสร้างเครือข่ายนะคะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะค่ะซึ่งคณะศึกษาดูงานค่ะนำโดยท่านไซสมเพชรนรสิงห์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการค้ากรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะบ้านพี่เมืองน้องเรานี่เองนะคะก็ข้ามแม่น้ำโขงมาไม่ไกลนะคะมาถึงพวกเราค่ะก็ได้รับการต้อนรับนะคะจากพวกเราอย่างเต็มที่นะคะท่านต้องการศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของโอกาสที่จะพัฒนานะคะแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการทําอย่างไรที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นแล้วก็มีความชํานาญมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีศูนย์นะคะภายใต้คณะเราก็คือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและสังคมหรือศูนย์เอสบิกนะคะซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะก็ได้มาร่วมกันต้อนรับค่ะโดยท่านผู้อำนวยการศูนย์นะคะก็คือดรวิติกาทางชั้นค่ะก็มาพร้อมกับทีมงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์นะคะค่ะก็นอกจากการพูดคุยนะคะในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการแล้วค่ะก็ยังได้เยี่ยมชมนะคะสิ่งสนับสนุนต่างๆนะคะค่ะสำหรับผู้ที่นำคณะศึกษาดูงานนะคะได้เยี่ยมชมภายในคณะเราก็คือดรนริศลาพารุสุขค่ะรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กรค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคม2566ค่ะแต่ว่าทีมคณะศึกษาดูงานนะคะไม่ได้มาดูงานที่คณะเราที่เดียวค่ะยังไปดูงานอีกหลายๆแห่งด้วยนะคะก็มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นหลายวันเลยทีเดียวนะคะก็คงจะทําให้ได้เห็นบรรยากาศของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนะคะคณะเรานะคะกับทางทีมคณะดูงานจากสปปลาวแล้วก็ยังมีประสบการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างทีมคณะศึกษาดูงานกับองค์กรอื่นๆในจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นของพวกเราด้วยที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสปปลาวเป็นคณะแรกหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายปีนะคะก็คิดว่าในเร็วๆนี้ก็คงจะมีคณะที่2 3 4 5ตามมาค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะถ้าเห็นว่าคณะเราจะเป็นแหล่งศึกษาดูงานคณะเราจะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้นะคะเรื่องไหนก็ตามนะคะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับองค์กรของท่านก็สามารถติดต่อมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนนะคะถ้าเราสามารถทําประโยชน์ได้เราก็ยังยินดีเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่สําคัญของคณะเรานะคะข่าวนี้นะคะทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นไปกับพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราค่ะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของคณะเราค่ะครบรอบ31ปีแล้วนะคะไม่ใช่เด็กแล้วนะคะก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว31ปีค่ะเราได้จัดเฉลิมฉลองและก็ทำบุญค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ31ปีในวันที่21เมษายน2566ที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันทองวิริยะกุลค่ะท่านก็มาพร้อมกับท่านรองอธิการบดีค่ะท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านคณะบดีค่ะแล้วก็ผู้แทนคณะต่างๆนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์นะคะรวมถึงผู้แทนจากองค์กรหัวหน้าส่วนงานต่างๆนะคะก็มาร่วมในพิธีกับเรานะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็มากันเยอะมากเลยนะคะกาลยานมิตรของเราค่ะผู้แทนจาก8องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นก็มาด้วยนะคะโอ้ก็จำนวนมากมายค่ะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องกราบขออภัยนะคะค่ะหลายท่านก็มาพร้อมกับคำอวยพรดีๆแล้วก็ช่อดอกไม้สวยๆค่ะเราเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาค่ะผู้บริหารคณาจารย์และก็บุคลากรรวมทั้งผู้แทนนักศึกษาของคณะนะคะก็ประกอบพิธีสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงค่ะณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะก็นําโดยโดยดิฉันเองนะคะในฐานะคณะบดี
ให้เจ้าพ่อมาดินแดงนะคะโปรดประทานพรให้กับพวกเราเพื่อปกป้องให้กับพวกเราให้พวกเรามีความสุขนะคะแล้วก็มีพละกําลังมีกําลังใจกําลังกายที่เข้มแข็งแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันทํางานขับเคลื่อนคณะให้มีความเจริญงอกงามไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อไปกราบสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรายึดเหนี่ยวในใจมาช้านานค่ะหลังจากนั้นค่ะเวลา9นาฬิกานะคะก็มีพิธีสําคัญเช่นเดียวกันค่ะค่ะเนื่องจากนะคะเราก็เชื่อว่าที่แห่งนี้ที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเราแห่งนี้เราอยู่ได้มายาวนานถึง31ปีนะคะโดยมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะก็ด้วยการปกปักรักษาการดูแลคุ้มครองนะคะของพระภูมิเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ได้ช่วยดูแลพวกเรานะคะช่วยเอื้ออํานวยให้กับพวกเราได้มีแต่ความสุขนะะอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วจเจริญตบตูจเจริญงอกงามด้วยนะคะค่ะเราก็ได้ทําพิธีค่ะวงสวงสักการะเจ้าที่นะคะแล้วก็ได้อุทิศส่วนกุศลต่างๆนะคะให้กับบุคลากรนะคะแล้วก็นักศึกษานะคะที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้กราบขอพรศึกษาสิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนี้คณะแห่งนี้มายาวนานนะคะก็ขอให้ท่านจงปกปักรักษาคุ้มครองเรานะคะให้พวกเราพบแต่ความสุขทําสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จนะคะแล้วก็ให้มีแต่สิ่งดีงามเกิดขึ้นทุกคนได้อยู่ที่นี่ก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยนะคะมีแต่ความเจริญนะคะค่ะในเวลา10นาฬิกานาทีค่ะเราก็ได้ต้อนรับค่ะแขกผู้มีเกียรติต่างๆนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมในพิธีสําคัญนะคะก็คือเป็นพิธีสงฆ์นะคะเป็นพิธีทําบุญนะคะเพื่อที่จะทําให้คณะเรานั้นมีความเป็นสิริมงคลค่ะก็นำโดยค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็เริ่มประกอบพิธีทางศาสนานะคะเราได้กราบอรัตนานิมนต์นะคะท่านพระครูวินัยธรวันธนาญาณวโรค่ะเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานรังสีค่ะบ้านพระคือตำบลพลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมกับคณะสงฆ์รวมทั้งหมด9รูปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพวกเราก็ได้ถวายพัตหารเพลและเครื่องไทยธรรมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะพระครูวินัยธรค่ะก็ได้เมตตาแสดงพระธรรมมาเทศนาค่ะเพื่อเป็นโอวาทธรรมนะคะแล้วก็เป็นข้อคิดสกิดใจให้กับพวกเราได้นําไปปฏิบัติในการทํางานเพื่อให้การทํางานนั้นสําเร็จรู้ล่วงและก็มีแต่ความรักความสามัคคีกันภายในคณะค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะค่ะท่านพระครูค่ะก็ได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อให้พวกเรามีความเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมสร้างกําลังใจค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมในพิธีสําคัญของพวกเราค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่จัดเตรียมงานนะคะงานก็ออกมาดีหลายท่านก็ชื่นชมนะคะพวกเราจัดปีนี้ค่ะครบรอบ31ปีนะคะก็จัดแบบธรรมดาง่ายๆเรียบง่ายนะคะค่ะแต่ก็แฝงไว้ด้วยแง่คิดแล้วก็แฝงไว้ด้วยความสมานสามัคคีนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมค่ะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสําหรับท่านที่มาเป็นเกียรติให้กับพวกเราแล้วก็มาให้กําลังใจค่ะก็หวังว่าพวกเราจะได้รับกําลังใจดีๆแล้วก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนดีๆแบบนี้ในทุกๆปีนะคะค่ะสําหรับข่าวต่อไปนะคะก็จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมค่ะเนื่องจากคณะเรานะคะเรามีค่านิยมที่สําคัญค่ะสําหรับตัวเอสของเรานะคะก็คือ social responsibility ค่ะนั่นคือเราต้องการที่จะสนับสนุนสร้างสรรค์และก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะถือเป็นพันธกิจที่สําคัญแล้วก็ถือเป็นค่านิยมที่สําคัญด้วยค่ะค่ะก็ด้วยค่านิยมนี้นะคะก็ทําให้เราหาได้รับโอกาสดีๆค่ะเราได้ดำเนินงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็คณะเทคโนโลยีนะคะโดยได้รับสนับสนุนงบประมาณค่ะจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย3คณะที่กล่าวมานะคะได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรพลิกโฉมครูเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้เรียนในศตวรรษที่21นะคะโหโครงการชื่อค่อนข้างจะยาว
การจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะเราได้รับการประสานงานเป็นอย่างดีนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทมนเนศสิงหนาฏค่ะหรือพี่กุ้งของเรานะคะก็ได้มาประสานงานค่ะท่านเป็นอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการแล้วนะคะแต่ว่าท่านก็มาสนับสนุนแล้วก็ท่านก็ช่วยประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกับสํานักประหลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะทําให้เกิดโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พวกเราค่ะได้นําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครูกศนนะคะหรือครูการศึกษานอกโรงเรียนค่ะเพื่อที่ครูเหล่านี้จะเป็นต้นแบบหรือจะเป็นแม่ไก่ในการนําความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้กับลูกศิษย์นะคะที่อยู่ในบริเวณชายแดนต่างๆนะคะค่ะซึ่งคณะเราค่ะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะเราได้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมจํานวน2หลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรมินิอองทัวพิโนค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรเรียกว่ามินิผู้ประกอบการนั่นเองค่ะเป็นหลักสูตรการอบรมการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้นค่ะหลักสูตรก็มีระยะเวลา8วันนะคะค่ะระหว่างวันที่23ถึงวันที่30เมษายน2566ค่ะสำหรับหลักสูตรมินิอองเทอร์พิเนอร์ค่ะค่ะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของการสร้างการเป็นผู้ประกอบการค่ะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะมีหลักสูตรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการจัดฝึกอบรมณศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนหรือสอฟอชอค่ะโดยจัดฝึกอบรมทั้งหมด4จังหวัดนะคะมีจังหวัดมุกดาหารนะคะจังหวัดสุรินทร์จังหวัดกาญจนบุรีและก็จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะแต่การอบรมหลักสูตรของคณะเรานะคะจัดที่ศูนย์ฝึกที่มุกดาหารค่ะซึ่งมี2หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกคือหลักสูตรมินิอองเทอร์พิเนอร์ค่ะและก็หลักสูตรที่2คือหลักสูตรการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มค่ะทั้ง2หลักสูตรนี้นะะอยู่ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหารค่ะสำหรับหลักสูตรที่1นะคะหลักสูตรมินิอองเทอร์พิเนอร์ก็มีการจัดอบรมระหว่างวันที่2 3่สถึงสาเมษายน2566นะคะส่วนหลักสูตรที่2ค่ะการค้าขายผ่านแพลตฟอร์มก็จะเริ่มเร็วๆนี้ค่ะในวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะในการอบรมในครั้งนี้ค่ะมีครูต้นแบบนะคะเข้ามาอบรมจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะโดยความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการก็ตั้งใจที่จะสร้างครูต้นแบบทั้งหมด300คนนะคะจากหลักสูตรต่างๆนะคะประมาณ10หลักสูตรค่ะก็ฝากติดตามนะคะรายละเอียดนะคะซึ่งนอกเหนือจากหลักสองหลักสูตรนี้ก็ยังมีหลักสูตรที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และก็หลักสูตรของทางคณะเทคโนโลยีก็ได้ร่วมดูแลไปด้วยกันค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะขอขอบคุณไปยังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะท่านก็ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรแรกนะคะเมื่อวันที่24เมษายน2566ค่ะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะของเดือนนี้ค่ะเดือนเมษายน2566ค่ะค่ะต้องปรบมือให้กับหลักสูตรนี้เลยนะคะหลักสูตรการแสดงนะคะซึ่งจัดโดยสถาบันแกนฟิล์มอะคาเดมี่ค่ะซึ่งเราประชาสัมพันธ์มายาวนานนะคะหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เลิกเบิกยามค่ะเปิดอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดอบรมหลักสูตรการแสดงนะคะ acting for film ค่ะรุ่นที่1นะคะรุ่นที่1แปลว่ายังจะมีรุ่นที่2 3 4 5นะคะใครที่พลาดรุ่นนี้ค่ะก็ต้องรอรุ่นที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะคะรุ่นที่1เปิดแล้วนะคะมีการมีพิธีเปิดการอบรมไปแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อวันที่29เมษายน2566ค่ะที่ห้องทิพนภาค่ะของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด18คนค่ะขอแสดงความยินดีนะกับ18คนนี้นะคะซึ่งท่านจะได้เป็นนักแสดงในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะว่าค่ะหลักสูตรนี้เราต้องการปั้นนักแสดงเข้าสู่วงการนะคะแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ธรรมดาแล้วก็ภาพยนตร์สั้นค่ะรอท่านอยู่นะคะเพราะในวันพิธีเปิดเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาค่ะเรามีผู้กำกับมือทองนะคะมาร่วมในพิธีเปิดแล้วก็มาร่วมเป็นผู้อบรมเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ด้วยนะคะนั่นคือใครคะก็คือพี่ปรัชญาปิ่นแก้วค
มามากมายหลายร้อยเรื่องนะคะมาพร้อมกับอาจารย์บุญส่งนาคผู้ค่ะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า acting coach มือทองเช่นเดียวกันค่ะก็มาร่วมกันในพิธีเปิดแล้วก็ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมรุ่นที่หนึ่งนะคะก็ตื่นเต้นไปกับผู้เข้าอบรมนะคะเพราะว่าอบรมไปเรื่อยๆทั้งหมด48ชั่วโมงค่ะหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วค่ะท่านจะมีโอกาสไปแคสติ้งเพื่อเป็นดาราหรือนักแสดงนะคะ,ะซึ่งกำลังจะเปิดกล้องแล้วค่ะก็คือภาพยนตร์เรื่องพระไม้ค่ะเขียนบทกำลังจะเรียบร้อยแล้วท่านก็จะได้ไปแคสติ้งแล้วก็มีโอกาสเป็นนักแสดงนะคะนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์สั้นอีกหลายเรื่องที่รออยู่ค่ะพวกเราก็ให้กำลังใจนะคะสำหรับ18ท่านค่ะรุ่นบุกเบิกของเรานะคะ,ะที่จะเป็นดาราหรือเป็นนักแสดงประดับวงการนะคะไม่ใช่วงการภาพยนตร์ไทยเท่านั้นค่ะเพราะภาพยนตร์ที่จะสร้างนะคะแล้วก็ที่เชื่อมโยงกับสถาบันแกนฟิล์มอะคาเดมีเราต้องการจะไปฉายในต่างประเทศนะคะติดตามใน Netflix นะคะเราอาจจะได้เจอ18คนนี้นะคะก็อยู่ในวงการภาพยนตร์ในระดับโลกด้วยค่ะก็แสดงความชื่นชมยินดีค่ะสำหรับท่านที่นะคะพลาดโอกาสในการอบรมรุ่นที่1เรากำลังจะเปิดรุ่นที่2นะคะก็ติดตามค่ะติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของคณะและก็ผ่านทางช่องทางต่างๆของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีได้นะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะอบรมหลักสูตรนักแสดงนะคะการเป็นผู้แสดงนะคะ acting for film ก็ติดตามค่ะเดี๋ยวจะเปิดรุ่น2เร็วๆนี้ค่ะแน่นอนค่ะการเปิดรุ่นต่อๆไปนะคะเราก็ต้องการกําลังใจจากทุกท่านนะคะช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปด้วยค่ะนะคะว่ารุ่น2กําลังจะเปิดแต่ยังไงก็ตามรอดูผลงานของรุ่น1ก่อนค่ะค่ะสําหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการของเราตลอดมานะคะเราก็จะพยายามสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่างๆนะคะให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ทุกท่านได้รับข่าวสารที่ดีแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็รวมทั้งนะคะจะได้มาเป็นเครือข่ายกับพวกเราด้วยในอนาคตค่ะค่ะทีมงานของพวกเรานะคะก็พร้อมรับข้อติชมต่างๆหากมีอะไรที่จะทําให้พวกเราได้พัฒนารายการให้ดีขึ้นนะคะก็สามารถแจ้งข่าวสารมาได้ค่ะค่ะถ้าชอบข่าวสารของเรานะคะก็อย่าลืมแชร์ก็อย่าลืมแจ้งไปนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ kkbs.kku.ac.th ค่ะที่เป็นเว็บไซต์เป็นทางการของคณะเรานะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ช่วยแชร์แล้วกดไลค์แล้วก็กด see first นะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ KKBS ได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ติดตามเป็นแฟนเพจของพวกเราด้วยนะคะติดตามเป็น FC ของพวกเราด้วยค่ะที่ facebook.com slash kkbs kku ค่ะและที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะเรายังมีช่อง YouTube นะคะท่านที่อยากดูซ้ำอยากดูบ่อยๆค่ะก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ช่อง KKBS Channel ค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านเป็นกำลังใจสำคัญนะคะท่านอยู่เคียงข้างเราทำให้พวกเรานะคะมีแรงนะคะมีกำลังใจที่จะผลิตข่าวสารดีๆค่ะก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะยังมี EP ีต่อๆไปอีกหลาย EP ีแล้วก็ยังมีข่าวสารดีๆที่รออยู่ค่ะสำหรับในเดือนเมษายน2566นี้ซึ่งเป็นเดือนปีใหม่ไทยนะคะค่ะก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความสำราญค่ะให้มีความชุ่มชื่นชุ่มช่ำสดชื่นนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความสำเร็จนะคะทำสิ่งใดก็ขอให้ราบรื่นค่ะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะติดตามข่าวสารกันใหม่ค่ะในเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะ